，全国有那么多的省，每个省的菜系味道都不一样。大家知道鸡有多种吃法吗？今天我就用这个跟大家来一个美食传递，用漂流笔记记录三个省的鸡的吃法。接到盲盒的人，我们都要看一下这个漂流指南，并完成挑战，用厨房调料来制作家乡味道。非常期待笔记游历一圈后，大家都能记录出家乡的美食。我先来打个样，那我现在在杭州，咱们就先来做荷叶鸡吧。没事，它一烫就软，多烫几片。做荷叶鸡一般是选三黄鸡或者是。童子鸡，现在得给他们先烫一下皮，烫一下这个皮肤立马就变紧致了，这样皮吃起来就不腻了。冲洗干净，给它腌一下，姜、蒜、葱、香菜、洋葱。我平时就比较爱用这款，厨房减盐百分之三十特级生抽，减盐不减鲜，就很适合用来做蒸鸡。好，还有料酒，做个三五分钟的大米膜。鸡肚子里面也要塞点调料，妥善保鲜膜包好，放冰箱里腌一个小时。鸡腌好了，我还准备了一些菌子和板栗。荷叶要多包几层，肚子里的调味料掏出来，把这些菌类和板栗给它塞到肚子里，塞鼓一点，这样蒸出来形态也比较好看。把腌鸡的料汁也倒到肚子里，鸡周围也放一点，然后给它包起来，每一层都包紧一点，这样汤汁不容易流出来。包好之后需要蒸一个半小时，直接给它丢蒸箱里得了。荷叶蒸鸡它那个味儿就比较淡，所以说还得调一个蘸料，放一个热油，生抽，一点点盐，半勺糖，再来一杯水，贼好吃的一个万能蘸料。哇！哇、哦，看这个，这个真的就是软烂脱骨。第二个省份，广州的葱油鸡，他们比较喜欢用清源鸡，不过它也需要烫一下皮。我们来调一个料汁儿，交给。再来个全鸡按摩，肚子里也要灌点儿，然后把它装在袋子里，汤汁也要倒进去，也是放冰箱腌一个小时。先来搞一点配菜，所谓葱油鸡，葱一定要多一点。先把香菜炒香，然后赶紧关火，放葱铺满整个锅里，把腌好的鸡放到锅里，再把这个袋子的料汁也倒进去，浇一泼黄酒，盖上盖子，中火焖个二十分钟。现在时间到啦。哇、wow, ，如果想让它颜色更好看一点，就把底下的汤汁浇到上面，放一点葱丝和干辣椒丝，还得浇一个热油。这一整只鸡可以直接上桌，一不小心做成全鸡宴了。哇、wow, ，看到没？这个汤汁，这个真的是非常软烂了，已经。蘸一个料汁吃，看着好香啊！哇、wow. ，怎么样？哇，真的脏那个！你看这里面爆汁了，哇，我这个葱油鸡绝了，我的天！哦，过瘾！我去，嫩，看着就好好吃啊！来来来，等会儿，等会儿，等会儿，来记录一下，记录一下。耶！我的全鸡宴已经做好了啊，那下一个你会做什么呢？哎妈，你不是会记起了一百种吃法吗？啊？怎么了？我杭州这边新疆的朋友也想吃，你给安排一下呗。那你想吃吗？我也想吃啊。不是，我要想吃的话，那我肯定体谅你。你那么辛苦，那我怎么好意思让你做呢？主要是他想吃啊。我这新疆的朋友，这我不得安排一下吗？那今天晚上就再给他安排一个集体全餐，先拿两个火枪腿，能做成惠灵顿鸡腿，它比惠灵顿牛排要简单的多。先用生抽、料酒、红烧酱油、蜂蜜、奥尔良粉、黑胡椒粉提前腌半个小时吧，然后放烤盘先烤一次，一百八十度二十分钟，先把皮烤成焦糖色，然后拿酥皮上面放两片芝士片，再把鸡腿扣着放上去，裹起来。这一层啊得裹得严实点，翻过来先刷一层蛋黄液。再盖一层拉网酥皮，蛋液能把酥皮粘得更牢固。这层也刷上蛋液，不要刷太厚，这会儿还能炸烤个薯条。哇，这个做法简直封神！成品是不是堪比米其林大厨？接下来是特别好吃的鸡腿卷，鸡腿剪开去骨。这就一根骨头啊，很好去，也需要先腌一下。腌料跟和那个惠灵顿的差不多，腌好啊，铺一层锡纸，中间卷根猴腿肠，再用锡纸卷起来，固定这个形儿，就像卷糖果一样拧起来，放到烤箱，还是一百八十度二十分钟，等不烫手了，打开锡纸就已经定型了。再刷一层腌制的那个汤汁儿，再烤十分钟，那这就是秘制鸡肉卷了。切片装盘，再淋上照烧汁儿，这个可以热吃，也可以当冷盘，鲜嫩鲜香，特好吃。再来个一蒸两吃的蒸鸡腿，拿个大盘子，扣个碗，摆上鸡腿。放料酒姜片，鸡腿放进去蒸半个小时吧。哇，看到没？好神奇啊！鸡腿先拿开，脏的东西擦掉，碗里得到了一碗干净的鸡汤，这可全是精华呀！蒸好的鸡腿嘛，就撕开，骨头不要，调一个料汁热油鸡下香料，糖、盐、胡椒粉调味。这个料汁是不辣的，淋到鸡肉上拌匀，就是很有名的广式葱姜鸡啦。你别看它颜色清清淡淡的啊，味道又鲜又嫩又多汁，贼鲜美。最后一个就是随机放了，鸡腿肉去皮切成小丁，用自己调的料汁和生粉腌一下。这个嘛需要炒，大火爆香葱蒜，然后把碎鸡丢进去翻炒，颜色不够就再加点红烧酱油，这就炒好了。
再加个蛋，撒点芝麻，这个好吃的每次都光盘的碎鸡饭也就做好了。鸡腿这是怎么做都好吃。这些我要全吃完的话，我就离开。今天什么日子呀？昨天。你这鸡腿吃过瘾了吗？嗯，哇，嗯 ，three two one， 给米饭均匀的裹上蛋液。哇，这叫一碗全是肉饭，这叫碎鸡饭，好吃吗？好吃，民间美味。王小姐，你这个鸡腿都吃成这样了，怎么给你同学带啊？我不是才吃了三四种吗？你要做几百种的呀？那那剩下的九十多种，就九十多种。<笑>今天是年夜饭第一弹，整鸡两种吃法，所谓鸡鸭鱼肉，鸡当然排在首位。最应景的必须是脆皮八宝鸡，首先给这只三黄鸡戳个骨，一只成熟的鸡骨架肯定得把画的一整个脱下来，留下了这只没骨头的鸡，就可以进行腌制环节了。放二零粉也得放点啊，腌一个小时才够入味儿。这个时间来炒饭。喜欢糯米就用糯米饭，喜欢炒饭就用大米饭，拌几个蛋黄变成黄金饭先。那八宝嘛，就是这些了。先把蒜末爆香，再炒配菜，然后黄金饭调味儿，我就只放了鸡汁。哇，金黄金黄的，好贵气的饭。然后再把饭塞到鸡肚子里，翅膀、鸡腿边边角角都要塞到，最后用牙签封口。然后就是个胖子鸡了，全身再刷一层蜂蜜，送入烤箱一百八十五度烤三十分钟。那一个胖墩墩的脆皮八宝鸡就可以上桌了。全家肯定想不到，焦黄的脆皮内藏乾坤，每撕开一个部位都是肉包饭。年夜饭来这么一只，是不是也太香太馋人了？哇，真香啊！我先替粉丝尝尝，自己不用吐骨头，一口接着。口太好吃了。第二吃是能爆汁的盐焗鸡，先把这只三黄鸡泡水两小时，吸饱水才是爆汁的关键。腌料就是盐焗鸡粉加花生油，或者用海盐、姜黄粉、盐之类的调味，自己调的味道嘛，不会那么咸。再给鸡做个全身 SPA， 再腌一个小时，这个时间还需要炒个盐，一包海盐，一些香料，炒到噼里啪啪的响就可以了。腌好的鸡用锡纸裹起来，放到铁锅或者砂锅里，上下都要盖盐，盖盖子，烧火焖四十分钟，再关火焖二十分钟。嗯，香味已经飘出来了啊！哇，一滴水都没放，爆出这么多汁儿，这一拆全是汁水，一拔就直接脱骨了。这个肉真是嫩到不行，你看这汁水，盐焗加鸡肉的嫩香，真的巨好吃。小姨，你鸡受伤了啊！我先给你抱一下啊！爸、啊、妈，你把这鸡处理一下。啊、妈，爸爸，你把这个鸡做一下。小姨晚上来吃饭。哦，对了，他说想吃一做鸡肉包饭。这小姨来吃饭，这一只鸡也不够。小姨，我妈刚包好，哎，来吃吧。放、哦、就好。嗯，味道怎么样，小姨？你别说，还真挺好吃的。<笑><笑>